ప్రభు అయిన యేసునామంలో మీకందరికీ స్వాగతం రండి మనం అందరం నిలబడి మన దేవునికి ప్రభు అయిన యేసునామంలో ప్రార్థిద్దాం ఈ సమయంలో దేవుడు మనల్ని సజీవులుగా నిలబెట్టి ఉన్నాడు మనందరూ సంతోషిద్దాం హాలిలు దేవుడి సన్నిధిలో మనం ఆనందిద్దాం ఏస ఇంతవరకు మనం చేసిన మేలను బట్టి మన ఏసైని స్థుతిద్దామా హాలెల్లు ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు స్థుతిద్దామా అందరూ ఏసైకి వందనాలు చేద్దాం ప్రభు ఇంతవరకు మమ్మల్ని కాపాడినందుకు వందనాలు మమ్మల్ని రక్షించినందుకు వందనాలు అందరూ దేవుడు స్థుతిద్దామా అందరూ ప్రతి ఒక్కరం ఏసైకి స్థుతిద్దాం హాలెల్లు ఏసై మనకి మంచి ద్వితీయ జీవాన్ని ఇచ్చాడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు తినడానికి మంచి ఆహారం తాగడానికి మంచి నీటిని అనేక రకాల పానీయాలను దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు మంచి దేవుడు మంచి ఇంచ మంచి ఇళ్ళని దేవుడు ఇచ్చాడు మనకి దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు అందరి దేవుడు సుదీర్ధం హాలెల్లు 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 అందరం మనం కళ్ళు పూసుకొని దేవుడు సన్నిధిలో మనం దేవుని దేవుని ప్రార్థిద్దామా ఏసైని ప్రార్థిద్దాం అందరు ప్రార్థన చేద్దాం ఏసైకి హాలెల్లు 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 హాలెలుయా హాలెలుయ హాలెలుయ మనందరం మనందరం ఏ సైకి వందనాలు చేద్దాం ఆ సైకి వందనాలు చేద్దాం ఇంతవరకు దేవుడు మనకి మంచి కుటుంబాలను ఇచ్చాడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు మంచి మిత్రులను దేవుడు ఇచ్చాడు అందరిని బట్టి దేవుడికి వందనాలు చెప్దాం ప్రతి ఒక్కరం ఏ సైకి వందనాలు చెప్దామా ప్రతి ఒక్కరం అందరం కలిసి అందరం కలిసి దేవుడికి సుతిద్దాం దేవుడు సూత్రిద్దాం అందరం హాలెలుయాలెలుయాలెలుయాలెలుయా స్తోత్రం 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 అలెలుయ పాశ్రమ్ గారి ప్రార్థనతో మనం ఈ ఆరాధన మనం ఆరంభిద్దాం మన దేవుడు మన మధ్యలో గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు ఇప్పుడు మనం చేసి దేవుని ఆరాధనని దేవుడు అంగీకరించి మన ఆరాధనకి ప్రతిఫలం దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు హాలెలు దేవుడు మన పట్ల సంతోష సంతోషింపనిద్దాం హాలెలు దేవుడు మన పట్ల సంతోషించాలి మన దేవుడు మన ఆరాధన పైన ఆసీనుడు అవ్వాలి హాలెలు మన అందరం కలిసి దేవుని ఆరాధించుదాం హాలెలు ఈ సమయంలో మన పాశ్రం గారు మన ఆరాధనలు నడిపిస్తారు ప్రార్థన చేసి ఆరాధన నడిపిస్తారు అందరు కళ్ళు మూసుకొని దేవుని ప్రార్థిద్దామా హాలెలు స్తోత్రం స్తోత్రం ప్రభానికి వందనాలు పరిశుద్ధానికి వందనాలు చిమ్మగల తండ్రి ఇదిగో తన ఆయన స్తోత్రం ప్రభా స్తోత్రం తండ్రి అయ్యా ఆయన సన్ని మీద తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేస్తాం దేవానికి వందనాలు తండ్రి మాకు ప్రలోకమంతట ప్రభ ఇదిగో నాయన కరోనా వైరస్ ప్రభ నాయన స్తోత్రం అయ్యా ఆ కరోనా వైరస్తో నాయన స్తోత్రం ఎంతో మంది నాయన బాధపడుతూ నాయన ఎంతోమంది చనిపోతున్నా తండ్రి ఆ కరోనా వైరస్ని ప్రభ మీరు హరికట్టుమని వేడుకొంచి నాయన అయ్యా తొలగించి తండ్రి అయ్యా చాలా మంది చనిపోయి ఉన్నారు తన ఆయన తను మీరు కా కరుణించి కాపాడమని వేడుకుంటున్నాను పరిశుద్ధుడ ఎంతమంది బాధపడుతున్నాడు బ్రతికించండి అయ్యా దేవ మా దేశాన్ని కూడా కనికరించు దేవ రక్షించు నీ నా మై పొందుకండి ప్రభా మే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా తండ్రి నాయన స్తోత్రం 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 ఈ ఆరాధన కూడా ఆశీర్వదించద్దండి ఆయన ఆరాధనలో గొప్ప కాను చెయ్యండి అది వారి ఆరాధన గొప్ప కాను చెయ్యండి ఈ ఆరాధనలో ప్రభా నీ అభిషేకను కుమరించు దేవా అయ్యే ఆత్మతో సత్యమతి నేను ఆరాధించుటకు నిన్ను ఘనపరిచుటకు ప్రభ నాయన అయ్యా తని నీ పాటల ద్వారాగా ప్రభ నేను మైపరిచుటకు తండ్రి ఏక ఆత్మ ఏక మనసుతో నింపమని అభిషేకంతో నింపమని వేడుకుంటున్న తండ్రి దేవా స్తోత్రం ఈ లైవ్ ఆరాధన ఆశీర్వదించు దేవా స్తోత్రయ్యా గొప్ప కారము చెయ్యండి ప్రభా పాటల ద్వారాగా ప్ర మహిమ పొందుకోండి మ్యూజిక్ ద్వారా మహిమ పొందుకోండి ప్రభా నీకు స్తోత్రం తండ్రి నాయన తను ఎవరైతే వింటున్నారో ప్రభా చూస్తున్న వాళ్ళ అభిషేకంతో నింపదేవా వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఉండి ప్రభా నాయన వినేదాపని ప్రభా నాయన స్తోత్రం అయ్యా నీ ఆత్మ అభిషేకం వాళ్ళు నింపమని వేడుకొంచిన తండ్రి పాటల ద్వారా హెచ్చరించే ప్రభు అయ్యా తండ్రి వాళ్ళని ప్రభా హెచ్చరించి బలపరచమని వేడుకొంచున్నాను మీరు మాట్లాడే పాటల ద్వారా మాట్లాడండి అయ్యా సంగీతాల ద్వారా మాట్లాడండి వాక్ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడమని వేడుకొంచిన తండ్రి ప్రభా అయ్యా వాక్యం దాసును కూడా బలపరచు ఆత్మ అభిషేకం ఆత్మ శక్తితో నింపదేవా స్తోత్రయ్య వాక్యం మర్మముల బయలుపరచమని వేడుకొంచున్నాను అయ్యా వింటున్న మా హృదయాలు మీ తెరవమని వేడుకొంచున్నాను మా మన నేత్రాలను తెరవమని వేడుకొంచిన తండ్రి ప్రభా గొప్ప కారు మా జీవితం చెయ్యండి అద్భుత కారు చెయ్యండి ప్రతి కుటుంబం మీద ప్రభా మీ అభిషేకులు కుమ్మరించే తండ్రి ప్రతి బిడ్డల మీద అభిషేకులు కుమ్మరించండి అయ్యా బలహీనుల బలపరచి తండ్రి నాయన అనారోగ్యం స్వస్థపరచమని వేడుకొంచినాను నెమ్మది సమాధానం లేని వారికి నెమ్మది సమాధానంతో నింపమని వేడుకొంచిన తండ్రి రక్షణ భాగ్యం దయచేయండి దేవాది దేవ నీ కృపతో నీ కనికరం తండ్రి బిడ్డలందరూ నింపి ఆశీర్వదించు బలపరచమని నీ కొరకు బహుగా ఫలించేవారుగా నీ కొరకు జీవించేవారుగా రాబోతున్న అపాయం నుండి ప్రభా నాయన కీడు నుండి ప్రభా అయ్యా మీ యొక్క కాపాడమని వేడుకొంచిన తండ్రి ఎస్ఐ 
ప్రభావాన్ని రాచ్యానికి వారసులుగా ప్రవర్తి కుటుంబాన్ని నిలబెట్టమని వేడుకొంచినాను ఆశీర్వదించండి నీ నా మహి పొందుకోండి ఏసు నామలు అడుచినాం తండ్రి మన దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక రాజుల రాజు ఏసీకి మహిమ కలుగుని గాక అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్యకారం చేసి చేసే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆకాశాన్ని భూమిని సృజించిన మన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు హాలే లూయా హాలే లూ ఏసు ప్రభు చెప్పాడు దేవుడు వాక్యాలు చెప్తున్నాడు పరువు తమను తొలగినను మెట్రోలు తత్రిలినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు నా నిబంధన తొలగదు అని దేవుడు చెప్తున్నాడండి హాలే లూయా మన దేవుడి కృప మనల్ని విడిచిపోదండి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చిన ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా ఏది వచ్చినా సరే ఆయన నమ్మిన వారి ఆయన నమ్మిన వారి పట్ల ఆయనకు ఉన్న కృప ఆయన దూరం చేయడండి హాలే లూయా అందరం సంతోషిద్దాం ఈ సమయంలో మన పాటలు పాడి దేవుని ఆరాధించుదాం హాలే లూ మన దేవుడు అద్భుత పనులు అద్భుతమైన పనులు చేసేవాడు ఆయన మరణాన్ని గెలిచిన దేవుడు మరణమే మన దగ్గరికి వచ్చిన సరే ఆ మరణాన్ని గెలిచిన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు
राजु राजु ले राजे
అన్ని సాధ్యమే నీ వలన అన్ని సాధ్యం అసాధ్యము లేని లేదు నీకు అసాధ్యము లేని లేదు సాధ్యమే అన్ని సాధ్యమే నీ వలన అన్ని సాధ్యం అసాధ్యము లేని లేదు నీకు అసాధ్యము లేని లేదు 
మహాపరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ తండ్రి నా ప్రభు యొక్క ఉదయ కాల వేళలోని పాంసండి ఆరాధన కొరకు నీకు వందనాలు ఆయన నా ప్రభు రక్షక ఇంతవరకు నీ కృపలు నీ దయలో మమ్మల్ని నీ యొక్క రెక్కల నీళ్ళు దాచినందుకు నీకు వందనాలు ఆయన ఈ లోకములు నా ప్రభు అనైన శ్రమలు ఉన్నా నేను ఆ జనములు అటు ఇటు తిరగలేని పరిస్థితులు ఉన్నా నా తండ్రి నా ప్రభ ఆయన నీ యొక్క బిడ్డలు మందిరమునకు రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నా నీ యొక్క దివ్య సన్నిధానము మాకు తోడుగా ఇచ్చి ఇంతగా మీరు దీవించినందుకు నీ స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామలో ప్రతి ఒక్కరిని పేరు వేరున మీరు తాకమని నీ కృపను కుమ్మరించమని నీ శక్తిని కుమ్మరించమని నీ బలమును కుమ్మరించమని రెక్కల నీళ్ళు దాచుకోమని చేతులు సాధారణ సకల కార్యములు సంపూర్ణంగా లయపరచమని దయగల తండ్రి నీ పాదములు మేము పట్టుకుంటున్నా నాయన దయగల నా ప్రభు అవును నా తండ్రి నీ వాక్యములు రాయబడిన రీతిగా నాయన నా ప్రభు ఓ రాజా కటిక చీకటి లోకమును ఆవరించును ఎగోవా నీ మీద ఉదయించును అని రాయబడింది నాయన నీ వాక్యం ప్రకారముగా మా మధ్యలో మీరు చేస్తున్నందుకు వందనాలు తండ్రి నీకు స్తోత్రం యేసు క్రీత నామములో నా ప్రభు నాయన ఈ యొక్క వేళలు నీ విశేషన కృప కటాక్షము కనికరము మా మీద కుమ్మరించండి నాయన నా ప్రభు నాయన ఇక ఉదయ కాళవేళ మీరు చిన్న వాక్య భాగముకై వందనాలు వాక్యాన్ని మేము జానిస్తూ ఉండగా నాతో మాతో మాట్లాడని మమ్మల్ని దీవించండి దయగల తండ్రి నిత్య జీవానికి నీ రాజ్యానికి మమ్మల్ని దయతో సిద్ధపరచమని ప్రతి ఒక్కొక్క బిడ్డలను పేరు పేరు దీవించి ఆశీర్వదించమని రేఖల చాటును దాచుకోమని నీ దయగల ఉన్నతమైన గొప్ప కార్యములు దయతో దయతో మా మధ్యలో చేసి నీ నామను కనపరచుకోమని మా ప్రియరక్షకుడు ఏస్ క్రీస్తు దివ్య నామంలో అడిగి బ్రతిములా అడు వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని ఘనమైన నామములకు మహిమ కలుగును గాక ఈ యొక్క ఉదయ కాళ్ళ వేళ్ళలో ప్రభుయన ఏసు క్రీస్తు నామంలో మీకు నా వందనాలు మంచిది ఉదయ కాళ్ళ వేళ్ళలో అందరూ బాగున్నారా మరి దేవుని యొక్క మందిరానికి రాలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కానీ దేవాది దేవుని సన్నిధానము మన మధ్యలో ఉన్నది ఎందుకనంటే దేవాది దేవుడు ఆయన ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించే వాళ్ళు అన్ని స్థలములో ఉండి మనం ఆరాధించడానికి ఒక గొప్ప అనుభవ పాఠంగా ఈ యొక్క జనాలను దేవుడు మనకి ఇచ్చినాడు అని మనం ఇంత మూలముగా మనం తేటగా మనం గ్రహించుచున్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హలెలుయ మంచిది ఈ ఉదయ కాళ్ళ వేళ వాక్య జ్ఞానమునకై అపోస్తున్న పౌలు ఫేసిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయములోని పదిహేనవ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటాం దినములు చెండవి గనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనొచ్చు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకొనుచున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని ఒకసారి మనం ధ్యానించుకుందాం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనకు స్పష్టంగా ఈ దినముల గురించి వాక్యం మనకి తేటగా చెబుతున్నది దినములు చెడ్డవి దినములు చెడ్డవి ఈ దినములు చెడు దినములు మరి పిల్లరా మరి ఈ యొక్క పంచాంగ రాసేవాళ్ళు మరి ఈ మూడం వచ్చిందండి మరి మంచి కాలం కాదండి ఇప్పుడు ముహూర్తాలు లేవండి రకరకాలుగా నిన్ను చెప్తూ ఉంటారు అంటే కాలములో మరి మంచి రోజులు మంచి కాలములు మంచి సీజన్స్ అని వాళ్ళు మరి విడదీస్తూ ఉంటారు అయితే దేవాది దేవుడు తన వాక్యంలో పౌరు భక్తుల ద్వారా ఈ యొక్క కాలమే ఈ దినములే చెడు దినము అనే యొక్క విషయాన్ని భక్తులను పౌలు మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఈ దినములు చెడు దినములు మరి ఇంకొక మాట మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాము రెండవ తిమూతి మూడవ అధ్యాయములోని మొదటి వచనంలో కూడా మనం ఇక్కడ గమనించగలిగితే భక్తులను పౌలు మరి ఈ యొక్క అంచె దినాల గురించి మరొక మాట్లాడుతుంది అంచె దినముల్లో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొని అని అంటున్నాడు అపాయకరమైన కాలములు అనే మాట ఇక్కడ మనం చూస్తాం మరి ఇపేస పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయంలో అన్నాడు ఈ దినములు చెడ్డవి అని అన్నాడు తిమ్మతికి రాస్తూ రాస్తూ ఏమంటే అంచె దినములు అపాయకరమైన కాలములు వచ్చి తెలుసుకొని అంటాడు ఈ కాలములు చెడు దినములు అంత మాత్రమే కాకుండా అపాయకరమైన కాలములు అని మనకి మనం గ్రహించాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఇక్కడ 
కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్ చూసిన వేళలో మరి ఒక ట్రాన్స్లేషన్లో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది అమెరికన్ స్టాండర్డ్ వర్షన్లో బట్ నో దిస్ దాట్ ఇన్ ద లాస్ట్ డేస్ గ్రీవియస్ టైమ్ షెల్ కమ్ గ్రీవియస్ టైమ్స్ దుఃఖకరమైనటువంటి కాలములు ఈ కాలములు మనకు ట్రాన్స్లేషన్ ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది లాస్ట్ డే ఇన్ ద లాస్ట్ డేస్ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్రబుల్ విల్ కమ్ అండ్ ఇది కష్టముతో కోడుకున్నటువంటి కాలములు ఇది అపాయకరమైన కాలములు ఇది దుఃఖకరమైన కాలములు అని దేవుడు మనకు తన వాక్యం ద్వారా మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు జనములు చెడ్డవే అంత మాత్రం కాకుండా కాలములు కూడా అపాయకరమైన కాలములు దుఃఖకరమైన కాలములు కష్టముతో కూడా ఉన్న కాలములు అని భక్తులైన పౌలు ఇక విషయాన్ని మనకు క్లియర్గా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకని ఇక కాలములు అపాయకరమైనగా మారిపోయాయి అని మనం ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇటు దేవుడే మనం మారిపోయాడా దేవుడే మనం పాకబట్టాడా లేదు ఎందుకని కాలాలు ఈ విధంగా అయిపోయాయి ఒకసారి మనం ఈ యొక్క పౌరు భక్తులు రాసినటువంటి తిమ్మోతుకు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలోని ఆ రెండో లైన్లో మనం చూస్తే ఈ కాలములు ఎందుకని అపాయకరమైన కాలములుగా మారిపోయాయి ఈ కాలాలు మరి మారిపోవడానికి కారణం ఎవరు అని అంటే మనిష లేకపోతే దేవుడా అదే వాక్య భాగంలో మనం చూసినప్పుడు ఏలయనగా మనుషులు స్వార్థప్రియులు ధనాపేక్షలు వింకములాడువారు అహంకారులు దూషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిజయులు కృతజ్ఞత లేని వారు అపవిత్రులు అనురాగ రైతులు అతి ద్వేషులు అపవాదకులు అజితేంద్రియులు క్రూరులు సజ్జన ద్వేషులు ద్రోహులు మూర్ఖులు గర్వాంధులు దేవుని కంటే సుఖానుభవం ఎక్కువగా ప్రేమించేవారు పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారునై ఉందరు ఇట్టి వారికి విముఖుడవై ఉండుము కాలాలు మారిపోవడం కారణం దేవుడు కాదు కాలాలు మారిపోవడం కారణము మనుషులే ఈ యొక్క రోజుల్లో మనిషికి ఇవ్వబడినటువంటి ఈ అంచె జనాల్లో మనుషులకి ఇవ్వడంటే స్వేచ్ఛను బట్టి మనుషుల్లో దాగి ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన మర్మమైన గుణాలన్నీ పూర్తిగా బయటపడుతూ ఉన్నాయి కలిగినే ఈ యొక్క కాలముల గురించి భక్తులను పౌరులు రాసుకున్నాడు ఈ కాలములు చెడ్డ దినములు ఈ కాలములు అపాయకరమైన కాలములు ఈ కాలములు దుఃఖకరమైన కాలములు ఈ కాలములు కష్టముగా కూడిన కాలములు మరి ఇలాంటి దినముల్లో ఉండగా నీవు నేను ప్రభుకి మరి దగ్గరగా రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది దేవుని ఇంకా ఎక్కువగా ఎరగవలసిన అవసరం ఉన్నది దేవుని రెక్కల నీడలో మనం దాగి ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది అని ప్రభు పేరట నేను వివనంగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఈ యొక్క రెండు మాటలు జనములు చెడ్డ జనములు అని మరియు అపాయకరమైన జనములు అని రెండు ప్రవచనములు కాలము గురించి తెలియజేశాడు భక్తుల పౌలు ఈ రెండు ప్రవచనాలు ప్రవచనము దేవుని హృదయంలో నుండి బయలుదేరి మానవుని ద్వారా జనములకు బయలుపరచబడేది ప్రవచనము జ్యోతిష్కు అలా కాదండి జ్యోతిష్యమును పంచాంగము రాసేవాళ్ళు గ్రహాలను బట్టి దాని కదలికలను బట్టి వాళ్ళు నెలలు సంవత్సరాలు దినములు గడియలను వాళ్ళు లెక్కించి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు రచించేదే జ్యోతిష్యము దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును కాక ఈనాడు కూడా ఈ రోజుల్లో కూడా మరి ఈ దినముల గురించి భవిష్యత్తుని గురించి తెలియజేసేవాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు సరే మంచిది అయితే ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం పౌల భక్తు ప్రవచనాన్ని గురించి మనం చూసాము ఇప్పుడు ఇర్మియా భక్తుని యొక్క ప్రవచనాన్ని గురించి మనం ఇక్కడ ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయంలోని ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలు మనం చదువుకుందామండి ఇదిగో యహోవా మహోగ్రత ఎను పెనుగాలి బయలుదేరుచున్నది అది గిరగిర తిరుగు సుడిగాలి అది దుస్తుల మీద పెళ్ళున దిగును తన కార్యము ముగించు వరకు తన హృదయాలోచనలను నెరవేర్చు వరకు యహోవా కోపాగ్ని చల్లారదు అంచె జనముల్లో మీరు సంగతిని 
గ్రహించరు భక్తి రైనటువంటి ఎరుమియ ప్రవచన పూర్వకంగా చెప్తా ఉన్నాడు పాలు భక్తులు ఈ యొక్క చెడు దినములు అనని అపాయకర దినములు అని ప్రవచించి రెండు వేల సంవత్సరములు అయినది అయితే భక్తులు అంటే ఎరుమియా రెండు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాల పూర్వమే ఈ అంచి జనాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనే సంగతిని గురించి ఎరుమియా భక్తుల ద్వారా దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఈ కాలం ఎలాంటి కాలం అంచి దినముల్లో దేవుని ఒగ్రత అనే పెలుగాలి గిరగిర మనుషుల మీద వచ్చే సమయము యోవ మహా ఉగ్రత అని పెరిగాలి బయలుదేరుతూ ఉన్నది సకలమైన దుష్టుల మీద అది పెళ్ళున దిగును అనే వాక్యములో మనము గమనిస్తున్నాం ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈ కాలములో దేవుడు తన కార్యమును ముగించు వరకు అని రాసింది అంటే దేవాది దేవుడు అంచి దినాలను తన యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఉద్దేశాలను కొన్ని సంకల్పాలను ఆయన నెరవేర్చడానికి ఆయన ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకని అంచి దినములో మానవుడు ఇంత ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి చెడు గుణములు కలిగిన వాడుగా జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ మానవుడు నాకు పైన దేవుడు ఉన్నాడు దేవునికి నేను భయపడాలి ఆయన చిత్తమనే నేను చెయ్యాలి దేవుడు నా కొరకు కాదు దేవుడు నన్ను తన ఉద్దేశం కొరకు తన మహిమ కొరకు తన కీర్తి కొరకు దేవుడు తను నిర్మించాడనే విషయాన్ని మానవుడు స్పష్టంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉన్నది హలలుయా దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక అందుకనే ఇక అంచు దినములు ఉగ్రత దినములు అనని భక్తుని అని ఉండండి ఎరుమియా ముందుగానే ప్రవచించి ఉన్నాడు మన మూడు ప్రవచనాలు మనం చూసాము అయితే ఇంకా అనేకమైన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి కానీ మనం ఇప్పుడు చూడడానికి మనకు సమయం లేదు అయితే దేవాది దేవుడు ఈ యొక్క అంచె దినములో ఈ ఉగ్రత దినములుగా వాటి అనుమతి ఇచ్చాడు ఇక లాక్డౌన్ శ్రమ దినాల్లో ప్రతి మనిషిలో దేవుడు తన కార్యమును చేయాలని ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఏమిటి కార్యము దేవుడు ఎంతవరకు మన తోడయ్యిన్న విధానాన్ని బట్టి దేవాది దేవుడు మానవ రూపముగా ఈ లోకానికి ఆయన దిగి వచ్చి మన పాప భారమును చిలువలో ఆయన తాను మోసి మనకు పరిపూర్ణమైన విమోచన అనుగ్రహించాడు మన ఆత్మను రక్షించాడు మన పురాణమును రక్షించాడు మన దేహమును రక్షించాడు ఒకనాడు రాబోతుంది పాప సన్నిధానంలో నుండి మనము వేరు చేయబడిన వారమై పరిపూర్ణముగా దేవుని సన్నిధానంలో ఉండినట్లుగా దేవుడు మన పరిపూర్ణంగా ఆయన విడుదల చేయబోతూ ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు మయమ కలుగును గాక దేవాది దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఇక లాక్డౌన్ దినముల్లో దేవుడు నా ఎందు ఉద్దేశించిన కార్యము ఏమై ఉన్నది అని మనమందరం కూడా ఆలోచించవలసిన వారముగా మనం ఉన్నాము ఏదో ఆనందంగా సుఖాన్ని సుఖంగా ఈ దినాలను మనం గడిపేద్దాము అని అనుకోకూడదు దేవుడు నన్ను ఎందుకు ఆయన నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు దేవుడు ఎందుకు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు ఎందుకు అరకు నన్ను రక్షించాడు దేవుడు ఎందుకు నన్ను తన కొరకు పిలుచుకున్నాడు అనే ఒక విషయాన్ని ఈ యొక్క లాక్డౌన్ దినములో ప్రతి ఒక్కొక్క దేవుని బిడ్డ దయచేసి మీరు ఆలోచించవలసిందిగా నేను ఆశపడుతున్నాను కారణం ఏంటంటే మీ యొక్క జీవితాలలో మన అందరి జీవితాలలో తన కార్యమును దేవుడు ముగించాలని ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఆయన మనలో ముగించాలని ఇష్టపడే కార్యం ఏమిటి మనమందరము కూడా దేవుని సన్నిధానంలోనికి చేర్చబడ్డానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎన్నుకున్నాడు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ పరలోకంలోనికి మనం వెళ్ళడానికి ముందుగా సిద్ధపడకపోతే మనం వెళ్ళలేము కదా మన ఆత్మలో మనం సిద్ధపడాలి మన యొక్క ప్రాణమును మన మదిని మన ఆలోచనలను ఆయనకు అనుకూలముగా మనం మార్చుకోవాల్సిన వారముగా మనం ఉన్నాం దేవుని బిడ్డారా మనం 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 మార్చుకోవాలి ఆయనకు అనుకూలముగా లేకపోతే మన ఎందు ఆయన ఏ ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో ఆ ఉద్దేశంలోనికి ఆయన ప్రణాళికలోనికి 
मन येमात्र मन प्रवेश प्रवेश देवनी नाम को महिम कल अलू देवन की स्तोत्र कंवे नलभ मूडव शा ग्रंथम नलभ मूडव अध्याय एडव वचन मैं इरव वचना और सारी मन चुक ना महिम निमित्त ने सृजन वाणि ना नाम बड़ना वारे चुपू नैने वारे कल वारे पुटने मनमंदरकू ना जीवो ना इष्टो नेगैना ब्रतकता ना कुटमो ना जीवित अलाकना कदा अच्छा धेमादि देवड़ेम चुप्त ने वारे पुटे कलया ने वारे कल तिनी अना ना नाम बड़ी वारे तपना ना महिम निमित्त सृजन वारे तपना देवादि देवड़ तन महिम निमित्तमे देवादि देवड़ नि नाक इच्छन मैं चूं ना निमित्त नैन निर्मित जन स्तोत्र प्रचुर चुर देवड़ मन यून उद्देश्य मानव सृष्टि उद्देश्य एटन नीव ने आराधी आये स्तुति आये प्रेम गुर्ति आयन का महिमे आये गोपतन गुर्ति आय स्तुति आय प्रेम चटक आयन तो सहवास चेयटू आये साक्षि जीवक देवादि देवड़ आय महिम चाटे नि देवादि देवड़े एर्पट चुस्को आय नाम को स्तोत्र कल हलूया प्रियम देव मेडा मन पौल भक्ति रे प्रवचना मैं चूचा रुव आर वाल संविया प्रवक्ता मन को अच्छे प्रवचना मन चूचा देवनी नाम को महिम कल चला साल अनेक महोन देवर पापम क्षमे देवड़ नरकाग्नि विपचे देवड़ परशुद्र देवड़ एवरू अनेक मेधावल को तस अना सत्या कारणमेटो तसा कारण वार जीवन अंतर तो आगेपोदे वार विद्यक वार स्वस्थ चपवल रोजलू वस्तना विषय क आ सत्या उपर सत्या उपक अलागे को आश पड़ता अच्छा देवादि देवड़ मतलब रोमापत्र मदर अध्याय में तेट का सलिस्तना दुर्नीति चेत सत्यम अड्डे मीद देवन उग्रता आकाशम ना परलोक बैल पड़े प्रभु बाटेस्ना एपड़ो का आया परलोक देवन या उग्रता कुमरपे रोजलूज अंतने भक्त इर्मिया विषयानी बाटेजे देवनी नाम को स्तोत्र कल वेरे ग्रंथ जोल की मन वेलम लेते परशुद्ध देवन ग्रंथ बैबल ग्रंथम मैं दीसारे मन परशील अपस्तल कार्य पद आरव अध्याय इकड़ा स्त्री ने मैं गमन आ स्त्री और दुरात्म चेत आम पूनक कल कड़ता प्रति रोजू पौल मरी अत शिष्य प्रार्थना को वतू उ वार चूची पाऊल शील वारिदर चूची आम विधा माटा मैं गमन एमंटू आम पौल मम्मी मनुष्य सर्वोन देवन दास वीर मीक रक्षण मार्गम प्रचुरी वार उल वैसी चपेन इक ज्योतिष्क दुरात्म यह विधा माटा मन गमन एमन चुपता वीर सर्वोन देवनी दास 
ఇక దురాత్మ ఏమని చెప్తుంది ఏసు సర్వోన్నతుడున్న దేవుడు అనే విషయాన్ని దురాత్మలో అంగీకరిస్తూ ఉన్నాయి అంగీకరించడం ఏంటండి దెయ్యాలని నమ్మడం మాత్రమే కాదు నమ్మి అవి ఓడుకుచో ఉన్నవి రైట్ దేవుడు నా మనకు స్తోత్రం కలుగును కాక మరొక రెఫరెన్స్ మనం ఇవాళ మనం చూడబోతా ఉన్నాం మనం దాని ఏడు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ వచనంలో మనం గమనిస్తాము ఇక్కడ చత్రక్ మెషక్ అభ్యర్థకు అనేటువంటి ముగ్గురు దేవుని బిడ్డలు రాజాజ్ఞకు పాటించని కారణం చేత విగ్రహారాధన చేయని కారణం చేత వారు ముగ్గురిని భయంకరమైన అగ్నిలో వారిని వేయడం జరుగుతూ ఉంది వారు ముగ్గురు కూడా ఆరుని అగ్నిలో వేయబడ్డారు అగ్నిలో వేయబడిన తర్వాత వారు ముగ్గురే అగ్నిలో ఉండాలి కదా నాలుగవ రూపము ఒకటి కనబడుతూ ఉన్నది రాజు అక్కడ బయట నుండి దూరంగా ఉండి గమనిస్తూ మనము ముగ్గురిని కదా వేశాము అయితే నాలుగో మనిషి ఎవరవు ఒకరు కనబడుతూ ఉన్నారు అతడు దేవతల రూపమును పోలి ఉన్నాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు నెమకద్దరైనటువంటి రాజు ఏమంటున్నాడు మనం చదువుకుందాం ఇరవై ఆరో వచ్చినాము అంతటా నెమకద్దరు వేడి కలిగి మనుచున్న ఆ గుండము వాకిని దగ్గరికి వచ్చి శత్రుకు మెషకు అభ్యర్థకు ఎను వారలారా మా ఉన్నతులకు దేవుని సేవకులారా బయటికి వచ్చి నా ఎత్తుకు రండని పిలువగా ఒక రాజు మీరు మౌనతులైన దేవుని సేవకులు అంటున్నాడు ఆ యొక్క రాజు రాజైన నెమ్మగతులు స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నాడు శత్రులకు మేషకు అభిందకు అనేటువంటి వారు ఆరాధించే దేవుడు మహోన్నతుడైన దేవుడు హలల్లోయ దేవుని నామమునకు మాయమ కలుగును కాక అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మహోన్నతుడు ఈ లోకములో ఎవరు లేరు మహోన్నతుడు అనే మాటకు అర్థం ఏంటి మహా ఉన్నతమైన వాడు ఈ లోకులు అనేకులు దేవుళ్ళు అనబడేవాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు అయితే ప్రియులరా వారికి ఎస్ ప్రభు వారికి ఉన్నటువంటి గొప్ప తేడా ఏమిటి అంటే వారు పాపములో పుట్టిన వారు వారు పాపము చేయించు ఉన్నవారు పాపము చేయించు ఉండి అయ్యో మేము పాపములో ఉన్నాము పాపము చేయించు ఉన్నాము దయచేసి మమ్మల్ని ఈ పాపము నుండి విడుదల చేయండి అని వారు దేవుణ్ణి ప్రతిమ ఆలుకుంటూ ఉన్నారు అలాంటి దీన స్థితిలో పాపములో మూలుగుతూ ఉన్నటువంటి స్థితిలో వారు ఉన్నారు అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా అయితే మన యేసు క్రీస్తు బ్రహ్మాన్ అలా కాదు సర్వోన్నతుడు దేవుని ఆత్మ నిన్ను కమ్ముకను అప్పుడు నీవు గర్భము ధరించి నీవు కుమారుడి కందువు అతడు సర్వోన్నతుడు దేవుని కుమారుడు అనబడును అనని వ్రాయబడి ఉంది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా కనుక ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయనే సర్వోన్నతుడు ఆయనే మహోన్నతుడు అవును ఈ యొక్క కడవరి దినముల్లో ఉగ్రత దినముల్లో మనల్ని ఆదుకొని వాడు దేవుని యొక్క ఉగ్రత నుండి విడుదల నిచ్చువాడు మనల్ని విడిపించువాడు లోకంలో జరగబోతున్నటువంటి అనేక దుఃఖకరమైన కార్యములు కీడైన కార్యములు నీ మీదకి రాకుండా ఉన్నాను అంటే మహోన్నతుడు దేవుని యొక్క నీడను మనం ఆశ్రయించవలసిందే ఆయనకి నీడను మనము ఆశ్రయించవలసిందే వేరే దారి లేదు దేవుని నామమునకు మాయమ కలుగును కాక హలలుయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక మనకి మాట మనం ఇక్కడ చూద్దాం లూకా స్వార్థ ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనములో ఇక్కడ ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు గరాసీయుల దేశమునకు వచ్చి ఉండగా అక్కడ ఆయన ఒడ్డు దిగినప్పుడు ఆ ఊరి వాడు ఒకడు అతను ఎదురుగా వచ్చాను వాడు దెయ్యములు పట్టిన వాడై బహు కాలము నుండి బట్టలు కట్టుకొనక సమాధుల్లోనే కానీ ఇంటిలో ఉండువాడు కాదు వాడు యేసును చూచి కేకలు వేసి ఆయన ఎదురు సాగినప్పుడు యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా నాతో నీకేమీ నన్ను బాధపరచుకుమని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను అన్నాడు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా ఓ మో సై గాడ్ అన్నాడు 
Yes, Christo Provaro, Mahon of the Deva and Kumaru, and Igana, Deva Matanavaro, Upkundu Wanado. Hallelujah, Devaniki, Stotter and Galagungaka, Ana Prilara, Eka, Averzuara, Ovata, and Bata, and Evishman's first mouth over the Yes, Christo Provaro, Ayane, Mahon of the Rena, Devani, Kumaru. I am a Sarwana Terena, Devuni, Kumaru, and Animanago, was first thing are the mouth of one day. He has the Christo Provaro, Mana will go, Vimotana, Rakshan Itsumarane, Ite, Dorat Marano, Apawadi, remember it to Arane, Agri Gondamala Vesi, Sixin Suadu, Arane, but Ardamata. The other day, you got a Sadukuni, Bagal, and Jutana Jota, Deyamatama, Deyaman Nado. They look at Savata and I'm the one giant below. One of my other daughter and I could walk on the store. Yes, so Sarwana Tana, they would come out of Nato, Nikemi, Nano, Bada, Parachukumani, Nino Verduconatunano, and a Kekalavas in Japan. Manaka daughter, I would a ya, Kalamo, Rakamanabe, Mamma Badimbo, Chitwa, Anani, they move at Namado, Kekalavas to Nadu. At the Lavana, they go to Dayalo. Kakal itu naya, kalau orang raka mana be, mama ni bazi umpat itu bazi cerita ko, macam cuma anak itu tau nai. Hallelujah, Dewa ni nama mama ni ko, mai makan lagi orang aka. Ada preman Dewa ni mana lah, Yes Kristu, Prabu baru, water ni sih sih cerita ni ke, aite, tanu nami ni baru ke, marah marah sunan dia ni baru ke, Prabu ni, nama kita mana, memberi cuma hari ni, ayat rakyat cuma ada ni, bishya ni gula. Dharatmalu kerjinsu naie. Ini kalau baru jalan mullo, perayaan berda, jaya lu, sakti ane kerjinsi, manai. Dia udah baru wadik telusu. Aite, ni nu preman cie, preman ina dia bodo. Ni kalau ku, na kalau ku, sila bolo marah nci, mau rau jenama ceri ke leci. Tak nak beranak mana? Baliga arpi jina, aprema suri pena dewi ni, ni bu jelas kau ni orang nawa. Yakti kata muka, ni aga jiwa tu mula orang ni aguan nci, suanta raksa kudu ka ni bu anggi kiri cun nawa. Hai ni kerugu saksi ka, irosu mana jiwa cewal sen marah muka orang nam dewi berlara. Daya ali ese dewi orang nami orang kudu naie. Ni waktu bawa malah guru orang itu nawa, lekuk deh, saji udah ini nak deh, orang ini bayar pada tu nawa. Ini cahala, mukjeh mana, perbshna. Ira tu lalu orang kalah ni beriti, ni ada orang mana cappalan guna. Mana mandor yang guna, be sure use soap or sanitizer. Ini nalo, samaya ni kita ni nanti kah, marla marla, mana ni, mana mau soap tu, soap tu agan ni, sanitizer tu agan ni, tapi guna mana clean chest kalau sana, wara mereka mana mana mau. Ini sanitizer, banyak kriminal ni, cakka sampai asal ni, muri kuala bau tu ni. Aja preman dia ni berdarah, banyak tu guna kriminal tu jadi potai, aja mana atma lah guna tu guna muri kiri bau tu ni. Mata bela orang itu untuk murkik pahwal yang ante, mana hati bela dahgi orang itu untuk malina mau pahwal yang ante, mana orang itu untuk asuya, dewasa mau, papa mau, kopa mau, esya gamanan mulu, jarat mau, ane itu untuk ane kemudian cedu guna mulu, cedu talam mulu, lawat mau. Ini aneka mana, ini kahani alun deh, mana berdua dalam pandali ni, dia mati dia uru hasil pertama. Dia uru ni nama mana ko, mai makan lagi guna kah. Ikan mana, nada pantau pada dawai di kertas lo, kertas pada ucil mana justru nama, ya mana silo, dia ni cipta, sama, nada tanu, persitu persitu kondoro. Ni wak ke mana beriti, dana ni jagger itu kan susu kan ada cahaya ni kan dah. Pasu kunda wujud nama. Ni itu tak, ni ada papa bujeh kuda natlo. Naa kerde mulo, ni wak ke mana unsukoni orang nanu orang nado. Dia orang yang kan wak ke mana mana kerde mulo unte. Dia orang yang berada mana mana papa bujeh ni lemo. Ni semua kan mara mana supan dia na, perti dia orang yang berda. Papa mau, cahaya ni cahaya ni mau. Aja preman zaman berita lah, ini kan lockdown samai alo, sakka dewa ni wakyan ni, bagaimana jadi cinta? 
దేవుని వాక్యం మన పాప అనే మనకు చూపిస్తుంది ఎంతగా ఆమె లైట్కి దగ్గరగా ఆమె మనం వస్తుంటామో అప్పుడు మన యొక్క వస్త్రాల్లో ఉండేటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి డాగు మత్స మనక ఒక తేటగా కనబడుతుంది అదే రీతిగా ఎంతగా మనము దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించి దాన్ని ఆలోచించి ప్రభువా నీవు నాతో మాట్లాడవాలని ఆయన సన్నిధానములో ఎదురు చూసి వాళ్ళు దేవాది దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు వాక్యం ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడి మన ఆత్మను ఆయన శుద్ధి చేస్తున్నాడు హలలుయ కనుక దేవుని వాక్యం మన పాపాన్ని మనకు చూపించి దేవుని దృష్టిలో మనం ఎంత దోషులముగా ఉన్నామో మనం ఎంత కింద పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నామో దేవునికి మనం ఎంత దూరంగా ఉన్నామో మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితిని మనకు చూపించి మన హృదయాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది దీని ద్వారా నీ ఆత్మలో నిజమైన సమాధానం సంతోషం మనం పొందుకుంటా బిడ్డల హలో లూయా ఏ వైరస్ నీ ఆత్మను మాత్రం చంపలేదు హలో లూయా దేవుని నామములకు మహిమ కలుగును గాక శానిటైజర్ సబ్బుతో చేతులు కడుకోవచ్చు అయితే దేవుని వాక్యం ద్వారా మాత్రమే మనకు ఆత్మను మన మనస్సును మన జీవితమును మనము శుద్ధి చేసుకోగలము దేవుని నామములకు మేమ కలుగును కాక ఈ ఎండకు కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ చచ్చిపోతుందా లేకపోతే ఎండకు నిలబడితే లేకపోతే సూర్య నమస్కారం చేస్తే ఆ ఎండ కానీ మనం తగిలితే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ చచ్చిపోతుందా డాక్టర్స్ ఏం చెప్తున్నారు సైంటిస్టులు ఏమని చెప్తున్నారు చావలే చావదు లేకపోతే దీపాలు వెలిగిస్తే కీడు తొలగిపోతుందా మనుషులు ఏమంటున్నారో దాని సంగతి కాదు కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అనే విషయాన్ని ఒక్కసారి మనము దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనము పరిశీలించుదాం దేవుని నామములకు మహిమ కలుగును గాక ప్రైజ్ అలా ఇక్కడ ఏషియా గ్రంథములో నలభై ఏడవ అధ్యాయంలోని పదకొండు నుంచి పదమూడు వచనాల వరకు మనం చదువుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కీడు నీ మీదకి వచ్చును నీవు మంత్రించి దానిని పోగొట్ట జాలవు ఆ కీడు నీ మీద పడును దానిని నీవు నివారింపలేవు నీకు తెలియని నాశనము నీ మీదకి ఆకస్మికముగా వచ్చును నీ బాల్యము నుండి నీవు ప్రయాసపడి అభ్యసించిన నీ కర్ణ పిశాచ తంత్రములను నీ విస్తారమైన శకులములను చూపుడుకు నిలువము ఒకవేళ అవి నీకు ప్రయోజనము లగునేమో ఒకవేళ నీవు మనుషులను బెదిరింతువేమో నీ విస్తారమైన యోచనల వల్ల నీవు అలసి ఉన్నావు జ్యోతిష్కులు నక్షత్ర సూచకులు మాస చర్య చెప్పు వారు నిలువడి నీ మీదకి వచ్చినవి రాకుండా నిన్ను తప్పించి రక్షించురేమో ఆలోచించము వారు కొయ్య కాలు వరైన ఐరి అగ్ని వారిని కాల్చివేయుచున్నది జ్వాల యొక్క బలములో నుండి తమ్ములు తాము తప్పించుకొనలేక ఉన్నారు ఎందుకని ఇది దేవుని యొక్క మహోగ్రత అనేటువంటి పెనుగాలి దేవుడు తన యొక్క మా ఉగ్రతను కుమ్మరించేటువంటి రోజులు మానవుడు చేసిన తప్పిదనం నిమిత్తము మిగిర ఆరాధన మాంత్రికము నరబలులు జంతుబలులు అధికారము కొరకు ధన వ్యామోహం కొరకు రాజ్య కాంక్ష కొరకు వేలాది మనుషుల యొక్క రక్తమును చిందించినది మానవులు మర్చిపోవచ్చు చరిత్రలో లుకించబడకపోవచ్చు ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు ఆ యొక్క దోషము లేక ఫలితము ఒకరు మాత్రము గమనిస్తూనే ఉన్నారు చూస్తూనే ఉన్నారు ఎవరో ఆయనే దేవాది దేవుడు వీటన్నిటి చూస్తూ 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 వచ్చిన దేవాది దేవుడు ఈ అంచె దినములో తన ఉగ్రతను ఆయన కుమరించాలని ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఎందుకని ఆయన తన ఉగ్రతను కుమరించాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు ఎందుకని ఇప్పుడైనా మనము సత్యాన్ని మనకు గ్రహించాలని దేవుడు 
ఇష్టపడతా ఉన్నాడు సత్యాన్ని మనం గ్రహించే వారముగా మనం ఉండాలి మహోన్నతులైన దేవుడు ఎవరో ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుని నామములకు మహిమ కలుగును గాక ఇక పరిస్థితులకు మరణ భయానికి విరుగుడు ఏంటి అనే దాని గురించి ఒకసారి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూద్దాం దేవుని నామములకు మహిమ కలుగును గాక యశా గ్రంథము ముప్పై అధ్యాయములోని పదిహేను వచ్చినము ప్రభువును ఇస్నాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు నాకు యగోవా ఈలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు మరలి వచ్చి ఊరకుండుట వలన రక్షింపబడదరు మీరు ఊరకుండి నమ్ముకునుట వలన మీకు బలము కలుగును మీరు మరలి వచ్చి మన ఎక్కడికి రావాలి సృష్టి కర్త ఎదుగు మరలా రావాలి మనము మన యొక్క నీతి క్రియలను బట్టి మనం ఆశ్రయిస్తూ ప్రక్కకు తొలగిపోయి ఉన్నామా లేకపోతే మన యొక్క మనము ఒక విశ్వాసములు తొలగిపోయి ఉన్నామా మనము ముందు మనపు ఏ స్థితిలో ఉన్నామో ఈనాడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాము ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవాల్సిన వారముగా ఉన్నాము ప్రాణన గ్రంథంలో అంటాడు నీవు ఆదిలో ఉన్న నీ ప్రేమను నీ విడిచి తివి అని అంటాడు ప్రభు ఆదిలో ఉన్నటువంటి దేవునికి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క స్థానము దేవుని ప్రేమించిన విధానము దేవుని ఏ వాక్యం ఎంతగానో శ్రద్ధగానో ధ్యానించాము ప్రార్థించాము ఎంతో జాగ్రత్తగా ఆయన వెంబడించాము అయితే ఈనాడు మనం ఎలా వెంబడిస్తున్నాము అందుకనే ప్రభు వారు మనకు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు మీరు మరలి వచ్చి ఊరి కుండుట వలన రక్షింపబడుదరు కనుక దేవుని ఎందుకు మనం మరలా తిరిగి రావాలని ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నాడు మీరు ఊరకుండి నమ్ముకునే వలన మీకు బలము కలుగును ఇస్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని వైపు మనము వచ్చి మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి మనల్ని విమోచించిన ఏసునందు విశ్వాసం వచ్చి ఆయనలోనే మన స్థిరముగా మనం నిలిచి ఉంటే ప్రియులరా నీ ఆత్మకు ధైర్యము బలము కలుగుతుంది మన ఆయన స్థిరంగా నిలిచి ఉన్నప్పుడు అధైర్యం మన దగ్గర రానేరదు అపరంబిక రానేరదు అందుకనే భక్తులను దావి దీవి కదాగా అంటాడు నీ కుడి ప్రక్కన వెయ్యి మంది కూలినను నీ ఎడమ ప్రక్కన పదివేల మంది కూలినను అపాయం నీ ఎద్దుకు రానే రాదు అని అంటాడు కనుక ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా దేవుణ్ణిలో మనము బలము తెచ్చుకుందాము మీరు ఊరకుండి నమ్ముకుంటూ వల్ల మీకు బలము కలుగును అని దేవుడు మనల్ని ధైర్యపరుస్తున్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక కీర్తన గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయములోని తొమ్మిది పది వచ్చినాడు నలిగిన వారికి తాను మహా దుర్గమగును ఆపతి కాలములలో వారికి మహా దుర్గమగును యహోవా నిన్ను ఆశ్రయించిన వారని నీవు విడిచిపెట్టి వాడవు కావు కావున నీ నామం ఎరిగిన వారు నిన్ను నమ్ముకొందరు నమ్మకం కోల్పోయిన నీకు నాకు దేవాది దేవుడు ఆయన నీకు దుర్గముగా ఉంటా ఆశ్రయముగా ఉంటానని ఆయన నిన్ను నన్ను ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నాడు హలో లూయ గనక ఈ యొక్క ఉదయ కాళ్ళ వేళ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆరు అన్నాడు పాం సండే రోజున రెండు వేల సంవత్సరాల పూర్వం యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పాం సండే రోజున ఆయన ఎరుసలేము పట్ట నివాసులతో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు నీ దినమందైనడు నీ సమాధాన సంబంధమైన విషయములను నీవు తెలుసుకునేనా నీకు మేలు అంటున్నాడు కనుక ఈ వాక్యము వింటూ ఉన్న నీవు నేను ప్రేమైన దేవుని బిళ్ళరా ఈ దినమందైనా నీ రక్షణ వైపు మళ్ళుకుంటే నీకు సమాధానం కలుగుతుంది నీకు క్షేమం విస్తరిస్తుంది నిత్య జీవము ఏ సుకృతి ప్రభావారు ఆయన ఉచితంగా ఆయన ఇవ్వడానికి ఆయన ఆశపడతా ఉన్నాడు రెండు ప్రవచనాలు మనం చూసాం పాలు భక్తుల యొక్క ప్రవచనము వేసుపత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేను వచనంలో మనం చూసాము రెండవ ఉత్తి మూర్తి మూడవ అధ్యాయంలోని మొదటి నుండి ఏడు వచనాల వరకు మనం చూసాము 
జనములు చెడ్డ వేయాలని పౌలు భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు అంత మాత్రం కాకుండా ఇవి అపాయకర కాలములు దుఃఖకరమైన కాలములు ఆపుతో నిన్న కాలములు సమస్యలతో కష్టములతో బాధలతో కూడుకున్న కాలములు అని భక్తుడైన పౌలు అంత చెప్తా ఉన్నాడు లోకములో ఈ లోకం మీద కీడు రాబోతుంది అని జ్యోతిష పండితులు చెప్పొచ్చేవే కానీ ఆ కీడును మాత్రం తప్పించలేరు మరి కీడుని ఎవరు తప్పించగలరు కీడు తప్పించేవాడు యేసు ఒక్కడు మాత్రమే ఎందుకంటే ఆయన మాత్రమే మొగన్నుతున్న దేవుడు కనుక నీవు నేను మాత్రమే కాదు సర్వలోకములోని మానవులందరూ కూడా దేవుని వైపు తిరిగి తన పాపములు ఓపుకొని వాటిని విడిచిపెట్టి దేవునికి సాక్షులుగా జీవించడం వలన మాత్రమే నువ్వు నేను రక్షణ పొందగలవానని దేవాది దేవుడు మనకి సెలవిస్తూ ఉన్నాడు హలలుయా ప్రార్థించుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ తండ్రి నా ప్రభువ అవును తండ్రి లోకం జ్యోతిష్కం చెప్పచ్చు ఇదిగో కీడుకు కీడు రాబోతూ ఉంది అని చెప్పవచ్చు అయితే నా ప్రభు ఆ కీడును తొలగించేవాడవు నీవే శాపమును దీవెనముగా మార్చువాడవు నీవే బలహీనతను బలముగా మార్చువాడవు నీవే మరణమును జీవముగా మార్చువాడవు నీవే కారణం నా ప్రభు నీవే ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నావు నాయన కనుక నా తండ్రి నా ప్రభు మేము చీకటిలో ఉన్నను నీవు మాకు వెలుగై ఉన్నందుకై నీకు వందనాలైన నా ప్రభు ఓ రక్షక నీ యొక్క నా ప్రభు వాక్యంలో సెలవిచ్చిన రీతిగా ఇదిగో నీ యొక్క దుఃఖ జనములు సమాప్తములగను అని నీవు సెలవిచ్చిన రీతిగా నా ప్రభు ఏ క్రీస్తు నామములో ఆయన నా ప్రభు నీ వాక్యములో ఏకీభవించిన ప్రతి ఒక్కొక్క విడ యొక్క జీవితంలోని దుఃఖ జనములు సమాప్త పరచండి నాయన ప్రభు ఆ నీకు వాక్య వెలుగులో తను తాను పరిశీలించుకున్న వారే తన ఆత్మను శుద్ధి చేసుకున్న వారే నా ప్రభు అని రాకడుకు సిద్ధపడుకు సాయం చేయండి నాయన ఓ ప్రభు ఆ నీవు రెండవ రాకడులో వచ్చి వేళలో నా తండ్రి ఓ ప్రభు వధువు సంఘములే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాయన నేను మేమందరము కూడా నా తండ్రి ఈ రాకడు సిద్ధపడినట్లుగా కృప మాకు అనుగ్రహించండి ప్రభు నీ బడుల పేరు పేరును దీవించండి ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి ఏ కీడు రాకుండా కంచి వచ్చి కాపాడండి నీ ఆత్మతో నింపు నీ శక్తితో నింపు నీ బలముతో నింపు ఆయన అక్కడ చేరి ఉన్న ప్రతి ఒక్కొక్క బిడ్డల్లో ఆయన ఆయన ధైర్యమును మీరు నాయన మరి కోమరచమని వేడుకుంటాను నీ ఆత్మతో నింపు నీ శక్తితో నింపు నీ క్రమలతో నింపి బలమైన సాక్షులుగా తాను ఉంటూ నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క స్థలం గొప్ప సాక్షులుగా వాళ్ళు నిలువ పెట్టుకోండి అద్భుత కార్యములు ఆశ్చర్య కార్యములు ప్రతి ఒక్కరి బ్రతుకులో మీరు చెయ్యమని నీ కాపుదల నీ భద్రత నీ యొక్క దివ్య సమాధానం వారికి దయచేయండి రెక్కడి నీళ్ళలో దాచుకోవాలి నీ దగ్గర గొప్ప కార్యములు మా మధ్యలో మీరు చేసి నీ నామం మాత్రమే హెచ్చించుకోమని గణపరచుకోమని ఈకి మంచి సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు శృతి గణత మహిమ ప్రభావాలు నీకే మేము ఆరోపిస్తున్నాం నాయన నా ప్రభ రక్షిక నాయన కానుకలు అర్పించుతున్న నీ బిడ్డలకై వందనాలు ఎస్ క్రీత్ నామలో వారి కానుకలను అర్పణలను మీరు ఆశీర్వదించండి వారి అక్కలు తీర్చండి వారి అవసరాలు తీర్చండి నేను వృత్తి వ్యాధి బాధలు విడుదల దయచేయండి క్షేమమును సమాధానం దయచేయండి నిత్య జీవానికి మమ్మలందరూ సిద్ధపరచండి నాయన అద్భుత కార్యముల ఆశ్చర్యకాలం మా మధ్యలో మీరు చేసి నేను నామ మాత్రమే హెచ్చించుకోమని గనపరచుకోమని ఈ మంచి సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావాన్ని ఇంకా చెల్లిస్తున్నా మా ప్రియరక్షకుడు ఏస్ క్రీస్తు దివ్య నామములు అడిగి బ్రతిమల ఆడి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమె మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభు అయిన ఏస్ క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మిక అన్యోన్య సహవాసము తోడు నేను సదాకాలము మన ఎల్లరికీ తోడై ఉండను గాక ఆమెన్ ఆమెన్